വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ മട്ടൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം മാറ്റി വെക്കാം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സവാള രണ്ട് തക്കാളി ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു മുഴുവനോടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും പോകുന്ന ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില പുതിന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മട്ടൻ വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഞാൻ അരക്കപ്പിനെക്കാട്ടിയും കുറവ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് ബിരിയാണിക്കായി ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരമണിക്കൂറോളം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് വിസിലാണ് മട്ടൺ വേവിക്കുന്നതിനായി വരുത്തുന്നത് ഓരോ മട്ടൻ്റെ അനുസരിച്ച് വേവ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയുടെയും തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ എണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെ മസാലയുടെ അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായി ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സവാള വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായി ഞാനിവിടെ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി ദമ്മിടാൻ ആവശ്യമായ സവാളയും ക്യാഷിനിട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യും ബാക്കി കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ ആറ് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടണിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടൺ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തിരുന്നു 
ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സവാള ഞാൻ നേരത്തെ പൊരിച്ച് കോരിയിരുന്നു ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കിനി ക്യാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്ത് ക്യാഷ്യൂനട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്തെടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പശു നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള മൂന്ന് കറുകപ്പട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കരയാമ്പോ മൂന്ന് ഏലക്കായ ആറ് ഏഴോ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരിയുടെ അനുസരിച്ച് വേവ് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലേ ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ചോറ് നമുക്ക് ഇടക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടുന്നുണ്ട് ചോറിങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെന്തുണ്ടോ എന്നറിയാം ഇത് വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അരി ഇട്ടത് മുതൽ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വന്നു ചോറ് വെന്ത് വരാൻ ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പായ ദമ്മടിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ചോറെല്ലാം മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നൈസായിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ചോറ് കുറച്ചധികം സമയം ദമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടി പിടിക്കുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയാലും ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയും ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറിന് മുകളിലായി ബാക്കി മസാല കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ബാക്കി ചോറെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറെല്ലായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി മല്ലിയില പൊതിനയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും പൊതിനയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്
പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മട്ടൺ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മട്ടൺ ദം ബിരിയാണി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം